பாடல்கள் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ தாவரங்களோட தகவமைப்புகள் இருந்து நம்ம பாட்டு வீடியோ பார்ப்போம் ஸோ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் போடுங்க சரி வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போவோம் தாவரங்களோட தகவமைப்புகள் ஒரு உயிரினத்தோட எந்த ஒரு பண்போ அல்லது அதோட ஒரு பகுதியோ அந்த உயிரினத்தோட வாழிடத்தில் வந்து அந்த உயிரினத்தோட வாழிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஒது ஒத்துப்போக வைக்கிறது தான் வந்து தகவமைப்பு அதாவது ஒரு உயிரினத்தோட பண்போ அல்லது அதோட ஒரு பகுதியோ பண்போ ஒரு பகுதியோ அந்த உயிரினத்தோட வாழிடம் அந்த சுற்றுப்புற சூழலுக்கு வந்து ஒத்து போக வைக்கிறது ஸோ இப்போ எப்படி அப்படின்னா நம்ம குளிர் அடிக்கும் போது நம்ம எப்படி குளிரை தாங்கிக்கிறோம் வெயில் அடிக்கும் போது நம்மளால் எப்படி வெயிலை டாலரேட் பண்ணிக்க முடியுது அந்த சூழ்நிலையை எப்படி நம்மளால் நம்ம உடம்பு அக்செப்ட் பண்ணிக்குது ப பண்போ பகுதியோ அது தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தகவமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்டக் ஆகிடுச்சு தகவமைப்பு சரி இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா வாழிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரின் அளவை அடிப்படையாக கொண்டு வாழிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரின் அளவை அடிப்படையாக கொண்டு நம்ம வந்து தாவரங்களை வந்து கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்துகிறாங்க சரி என்னென்னன்னு பாருங்கள் நீர் தாவரங்கள் வறண்ட நில தாவரங்கள் இடைநிலை தாவரங்கள் ஸோ இது சும்மா கொஞ்சம் டாப்பிக் தான் நீர் தாவரம் வறண்ட நிலை தாவரம் இடைநிலை தாவரம் சரி நீர் தாவரம்னா நீருக்குள்ளே அல்லது நீர்நிலைகளின் அருகில் வாழக்கூடிய தாவரங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீர் தாவரங்கள் அல்லது ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்னு சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறாங்க நீர் தாவரங்கள் அல்லது ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வகை தாவரங்கள் வந்து நீரோட மேற்பரப்பில் தனியே மிதந்தோ அல்லது மூழ்கியோ வாழக்கூடியவை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீருக்குள் நீருக்குள்ளே அல்லது நீர்நிலைகளோட பக்கத்தில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் தான் நீர் தாவரங்கள் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் இந்த வகை தாவரங்கள் வந்து நீரோட மேற்பரப்பில் தனியாக மிதந்து அல்லது மூழ்கி வாழக்கூடியவை இவை வந்து என்னென்னா ஏரிகள் கண்மாய்கள் குளங்கள் ஆழமற்ற நீர்நிலைகள் சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் ஆலிகள் கடல் போன்ற வாழிடங்களில் வந்து காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க ஏரிகள் கண்மாய்கள் குளங்கள் ஆழமற்ற நீர்நிலைகள் சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் ஆலிகள் கடல் போன்ற வாழிடங்களில் காணப்படலாம் அப்படிங்கிறாங்க சரி நீர் தாவரங்கள் வந்து தங்களோட வாழிடங்களில் சில சவாலை வந்து எதிர்கொள்ளுது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இங்கே பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நீர் தாவரங்கள் ஸோ நீர் தாவரங்கள் வறண்ட நிலை தாவரம் இடைநிலை தாவரம்னு பார்க்குறோம் ஸோ தகவமைப்பை வச்சு தென்றல தாவரங்களை வந்து மூணாக பிரிக்கிறாங்க இல்லையா அதில் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் நீர் தாவரங்களை ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மீர் மேற்பரப்பில் மிதந்தோ அல்லது மூழ்கி வாழக்கூடியவை ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் வாழும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க வேலம்பாசி உல்ஃபியா நீர்பாசி ஆகாய தாமரை அள்ளி தாமரை இதெல்லாம் வந்து நீர் தாவரம் சரி தேவைக்கு அதிகமான நீர் இருக்கிறது நீரோட்டம் தாவரத்தை வந்து சேதப்படுத்துறது நீரின் அளவு தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது நீரில் மிதக்கும் தன்மையை வந்து பராமரிக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தங்கள் வாழிடங்களில் சில சவாலை எதிர்கொள்ளுது இல்லையா ஸோ இதுதான் அந்த சவால் அதிகமான நீர் போ நீரோட்டம் அதிகமாக ஓடுறது அப்புறம் வந்து சேதப்படுத்துறது நீரின் அளவு வந்து தொடர்ந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது நீரில் மிதக்கும் தன்மையை பெற ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நீர் தாவரத்தில் நீர் தாவரங்களை எதிர்கொண்ட சவால் சரி நீர் தாவரங்களில் தகவமைப்புகள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வேலம்பாசி இருக்கு இல்லையா ஹைட்ரில்லா வேலம்பாசியில் காணப்படுறது போல் வேர்கள் வந்து நன்கு வளர்ச்சி அடையாமலும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஆக்சுவலி நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே மிட் நைட்டில் அப்படி தான் பண்ணுவேன் என்னோடய பேபிஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்கன்னு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு தூக்கம் வருவது வந்து உங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தால் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் வாங்கி கேட்குறேன் ஸோ வாங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் வேலம் பாசியில் ஹைட்ரில்லாக காணப்படுறது போல் இதை நான் வந்து எடிட்டிங் பண்ணி கூட கட் பண்ணி போடலாம் ஸோ எனக்கு வந்து அந்தளவுக்குலாம் ஒரு இன்வால்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எடிட்டிங்கில் வந்து இல்லை இது வந்து நான் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் பண்ணலை எப்படி நம்ம வந்து அருந்ததி படத்தில் வந்து நம்ம அனுஷ்கா சொல்கிறாங்க இல்லையா இது எனக்கு நானே எழுதும் சாசனம் இதை படிக்கிறதே நான் தான் அப்படின்ற மாதிரி இதை வந்து எக்ஸாம் டைமில் நானே படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோவே போட்டுட்ருக்கேன் சரி பார்க்கலாம் வாங்க வேலம் பாசி அதாவது ஹைட்ரலால் காணப்படுறது போல் வேர்கள் வந்து நன்கு வளர்ச்சி அடையாமலோ அல்லது உல்பியா உல்ஃபியாவில் வந்து நீர் தாவரங்களோட தகவமைப்பு வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ அதில் வந்து வேலம்பாசி அந்த மேலே டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண
இப்போ வேலம்பாசி அப்படின்னா ஹைட்ரலா காணப்படுறது போல வேர்கள் வந்து நன்கு வளர்ச்சி அடையாமலோ அல்லது உல்ஃபியாவில் இந்த எக்ஸாம் இந்த இந்த டீட்டெயில் இந்த டயக்ராம் வந்து சரியாகவே தெரியலை அதாவது எந்த வெப்சைட் நிறைய வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தேன் ஸோ எல்லா வெப்சைட்லேயுமே சேமாக தான் இருக்குது ஒரே அந்த டிஎன் டெக்ஸ்டில் இருக்கிற எல்லா பிடிஎஃபையும் காப்பி பண்ணி தான் மற்ற வெப்சைட்டில் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே வந்து கா கிளியராக தெரியலை ஸ்கேன்டு காப்பின்றதுனால வேலம்பாசியில் காணப்படுறது மாதிரி வேர்கள் வந்து நன்கு வளர்ச்சி அடையாமலோ அல்லது உல்ஃபியா பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா உல்ஃபியா அந்த டயக்ராமில் இருக்கிறது போல் வேர்கள் இல்லாமலோ இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க வேர்கள் பாதிக்கப்பட்டோ இல்லை வேர்கள் வந்து இல்லாமலோ இருக்குங்கிறாங்க ஸோ லெம்னாவில் இருப்பது போல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வேல் வேர்கள் வந்து நன்கு வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்கும் இல்லை வேறு இல்லாமல் இருக்கும் அடுத்து வந்து லெம்னாவில் இருப்பது போல் தாவர உடலம் பெரிதும் குறைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இங்கே லெம்னா லெம்னால் இருக்கிற மாதிரி இது வேலம்பாசி பற்றி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க தாவர உடலம் வந்து பெரிதும் குறைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ நீரில் மூழ்கிய இலைகள் வந்து குறுகியதாகவோ அல்லது நுண்ணியதாகவோ இருக்கும் இலை உள்ளே இருக்கிறது குட்டி குட்டியாக இருக்கும்ன்றாங்க எடுத்துக்காட்டு வேலம்பாசி ஸோ மிதக்கும் இலை வந்து நீளமான இலை காம்புடன் நீரின் அளவிக்கேற்ப மேலும் கீழும் இயங்கும் வகையில் காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு தாமரை ஸோ நீளமான இலை காம்போடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மேலும் கீழே இயங்குற வகையில் இருந்ததுன்னா அதுதான் தாமரை சி ஆகாய தாமரையானது சின்றலா என்ற கதையில் வந்து வரும் மலை ஆகாய தாமரை இதுதான் ஆகாய தாமரை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பட் கிளியராக தெரியலை ஆகாய தாமரைங்கிறது சின்றலா என்ற கதையில் வர அழகி போல் பா பார்ப்பதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் தாவர உலகின் சின்றலா என்று அழைக்கப்படுகிறது என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆகாய தாமரை வந்து தாவர உலகோட சின்றலா அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது வந்து கண்மாய்கள் மற்றும் குளங்கள் முழுவதும் பரவி காண பர கண்மாய்கள் மற்றும் குளங்கள் முழுவதும் பரவி நீரோட மேற்பரப்பை மறைத்து காணப்படுவதால் சூரியலி ஒழிந்து நேரடியாக ஊடுருவ விடாமல் செய்யுது இதனால் உயிர் விழிவின் தேவை அதிகரித்து பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் வந்து நீர் தாவரங்களும் விலங்குகளும் இறந்து போகின்றன ஸோ ஆகாய தாமரை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சூரிய ஒளி விழாமல் தடுக்கிறதுனால இந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் பிஓடி அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ இவ்வாறு இருப்பதனால நீர்நிலையின் தூய்மை கட்டுறதோட தாவர மிதவை உயிரினங்களோட உற்பத்தியும் நீரில் கலந்துள்ள ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் மற்றும் பல கடின உலோகங்களோட அளவும் குறையுது ஸோ பருவ மழை காலங்களில் நீரோட்டத்தினையும் வந்து இது பாதிக்கும் கோடை காலங்களில் ஆகாய தாமரை உள்ள ஏரி நீரானது ஆகாய தாமரை இல்லாத ஏரி நீரை விட ஒன்பது மடங்கு அதிகமாக வற்றி போகுது அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து எதிர்மறையான விளைவுகளை தான் உண்டாக்குனாலும் இயற்கை உரமாகவும் விலங்குகளுக்கு உணவாகவும் இது பயன்படுது மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு செயல்முறை மூலம் தாள்கள் கயிறுகள் கைப்பைகள் மற்றும் அறைகலன்கள் செய்வதற்கு இது வந்து பயன்படுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதனால் நிறைய நெகட்டிவ் இருந்தாலும் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சில தாவரங்களில் காணப்படும் காற்றறை பைகள் அவற்றிற்கு வந்து மிதப்பு தன்மையையும் உறுதி தன்மையும் தருகின்றன எடுத்துக்காட்டு ஆகாய தாமரை காற்றறை பைகளோட பஞ்சு போன்று காணப்படும் வீங்கி இலை காம்பு இருக்கும் சரி வறண்ட நில தாவரம் இப்போ வந்து நீர் தாவரம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வறண்ட நில தாவரம் குளைந் குறைந்த அளவு நீருடைய வறண்ட நில பாலைவனம் போன்ற வாழிடங்களில் காணப்படும் தாவரங்கள் வந்து வறண்ட நில தாவரங்கள் ஸோ இந்த தாவரங்கள் எப்படி கீழ்கண்ட சூழ்நிலை வளருதுன்னா சுற்றுப்புறத்திலிருந்து தேவையான அளவு நீரை வந்து உறிஞ்சி கொள்ளும் பெறப்பட்ட நீரை வந்து அவைகளின் உறுப்புகளில் வந்து தேக்கி வைக்கும் சுற்றுப்புறத்துலேருந்து தேவையான அளவு நீரை வந்து உறிஞ்சிக்குது பெறப்பட்ட நீரை வந்து அவைகளோட உறுப்புகளில் வந்து தேக்கி வைக்குது நீராவி போக்கின் வேகத்தை வந்து குறைக்கிறோம் குறைந்த அளவு நீரை பயன்படுத்துறது நுகர்வு செய்தல் குறைந்த அளவு நீரை பயன்படுத்துதல் நுகர்வு செய்தல் கருவேல மரம் அதேசியா எருக்கலை காலோட்ரோஃபிலஸ் சப்பாத்தி கல்லி ஒஃபன்சியான்னு சொல்கிறாங்க கருவேல மரம் அதேசியா எருக்கலை வந்து காலோட்ரோஃபில் சப்பாத்தி கல்லினா ஒஃபன்சியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த வர்ணில தாவரங்களோட தகவமைப்பு இவை நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த வேர்களை கொண்டுள்ளன இவை ஆழமாக வளர்ந்து நீர் காணப்படும் அடுக்குகளை சென்றடைகிற எடுத்துக்காட்டு எருக்கலை சதைப்பற்று மிக்க பாரன் கைமா திசுக்கல்ல இவை நீரை சேமித்து வைக்கின்றன இங்கே பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வறண்ட நில தாவரங்களுக்கு நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த வேர்களை கொண்டுள்ளன அவை ஆழமாக வளர்ந்து நீர் காணப்படும் அடுக்குகளை கொண்டு இருக்கு ஸோ ஆழமாக வளர்ந்து நீர் காணப்படும்னா அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து எருக்கலை சதைப்பற்று மிக்க பாரங்கை மாத்து சிக்கலில் நீரை சேமித்து வைக்கிது அப்படின்னா அது எடுத்துக்காட்டு சப்பாத்தி கல்லி சோற்று கற்றாலை இங்கே வந்து பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பட் அது வந்து நமக்கு கிளியராக தெரில சப்பாத்தி கல்லி ஒப்பன்சியாக தெரியும் அத்தேசியானா கருவேல மரம் எருக்கலை அப்படின்னா காலோட்ரோஃபில்
சதைப்பற்று மிக்க பாரன்கைமா திசுக்கல்ல வந்து நீரை சேமித்து வைக்கிது எடுத்துக்காட்டு வந்து சப்பாத்தி கல்லி சோற்று கத்தாழை ஸோ மெழுகு மெழுகு பூச்சுடன் கூடிய மெழுகு பூச்சுடன் கூடிய சிறிய இலைகள் வந்து காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு வந்து கருவேல மலவம் சில சில தாவரங்களோட இலைகள் வந்து முட்களாக மாறியுள்ளன எடுத்துக்காட்டு வந்து சப்பாத்தி கல்லி அதாவது மெழுகு பூச்சியுடன் கூடிய சிறிய இலைகள் காணப்படுது கருவேல மரம் அந்த இலைகள் வந்து மெழுகு பூச்சி மாதிரி இருக்கும் பார்க்க அது நம்ம விளையாடுவோம் இல்லையா புளியங்கா மாதிரி எடுத்து அதுதான் ஸோ அப்புறம் வந்து சில தாவரங்களோட இலைகள் வந்து முட்களாக மாறி இருக்கும் அதுதான் வந்து சப்பாத்தி கல்லி சில வர்ண நில தாவரங்களில் போதிய அளவு ஈரப்பதம் இருக்கும் போதே குறுகிய கால இடைவெளியில் தங்களோட வாழ்க்கை சுழற்சி முடிச்சுக்கும் ஈரப்பதம் இருக்கும் போதே அடுத்து இடைநிலை தாவரங்கள் மிகவும் அதிகமான அல்லது மிகவும் குறைவான அளவு நீரை கொண்டிராமல் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட நீரளவை கொண்டு வளரும் தாவரங்கள் தான் இந்த இடைநிலை தாவரங்கள் இது வந்து தகவமைப்பு வந்து அதிகமாக தேவைப்படுறதில்ல இடைநிலை தாவரங்களோட தமைப்பு வேர்கள் வந்து நன்கு வளர்ச்சி அடைந்து வேர் மூடியுடன் காணப்படும் தண்டு வந்து பொதுவாக நேராகவும் கிளைத்தும் காணப்படும் சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக நேராகவும் இருக்கும் கிளச்சும் இருக்கும் இவற்றோட இலைகள் வந்து பொதுவாக அகலமாகவும் தடிச்சிருக்கும் இலையோட மேற்பகுதி கியூட்டிக்குள் மெழுகு பூச்சி இருப்பதனால ஈரப்பதத்தை தடுத்து நீர் இழப்பை குறைக்குது அதிக வெப்பம் மற்றும் அதிக காற்று உள்ள சூழ் சூழல்ல வந்து இலையின் மீது உள்ள இலை துளைகள் தாமாவே மூடிக்கொண்டு நீராவி பக்கம் வந்து தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாழிடம் வெப்பநிலை மற்றும் ஒளிக்கு ஏற்ப விலங்குகளோட தகவமைப்பு எப்படி இப்ப தாவரங்களுக்கு தகவமைப்பு பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம கொடுத்துருக்கிறது என்னமோ வந்து குரூப் டூ சிலபஸ்ல வந்து உயிரியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் எண்டிங்கும் சேர்த்து பார்க்கணும் நம்ம இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா விலங்குகளோட தகவமைப்புகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் விலங்குகள் வந்து அவைகளாகவே அவற்றின் வாழிடங்களுக்கு ஏற்ப தங்களை வந்து தகவமைச்சு கொள்ள முடியும் வெப்பம் ஒளி ஆகிய இரண்டும் விலங்குகளோட வளர் வளர்ச்சி வளர்ச்சிதை மாற்றம் இனப்பெருக்கம் இயக்கம் பரவுதல் மற்றும் பண்புகள் போன்ற வாழ்வியல் நிகழ்வு செயல்கள் வந்து பல நிலைகளில் பாதிக்கின்ற ஆற்றல் வடிவங்களாகும் ஸோ அதிக அளவு ஒளி மற்றும் வெப்பநிலையிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான விலங்குகள் வந்து சில சில சிறப்பு பண்புகள் அல்லது பழக்க வழக்க நிலைகளை வந்து உருவாக்கிக் கொள்கின்றன சரி வவ்வால் மற்றும் மண்புழுக்களோட தகவமைப்புகள் பற்றி நம்ம பார்க்கணும் வவ்வாலோட தகவமைப்புகள் வவ்வால்கள் மட்டுமே பறக்கக்கூடிய பாலூட்டிகள் ஆகும் வவ்வால்கள் வந்து வவ்வால்களோட தகவமைப்பு பார்க்குறோம் ஸோ வவ்வால்கள் அப்படிங்கிறது பறக்கக்கூடிய பாலூட்டிகள்ங்கிறாங்க வவ்வால்கள் மட்டுமே பறக்கக்கூடிய பாலூட்டிகள் ஆகும் சரி இது பெரும்பாலும் குகைகளில் வந்து வாழுது குகைகள் வந்து அவைகளை பகல் நேரத்தில் நிலவும் அதிகப்படியான வெப்பநிலையிலிருந்து பாதுகாப்பதுடன் மற்ற பிற விலங்குகளிலிருந்தும் அவற்றுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்குது வவ்வால்கள் வந்து மரங்களையும் பொந்துடைய பழைய மரப்பட்டைகளையும் பாறை இடுக்குகளையும் வாழ்கின்றன இவைகள் வந்து பூச்சிகளை உண்டு அவற்றின் எண்ணிக்கையை வந்து குறைப்பதாலும் தாவரங்களின் மகரந்த சேர்க்கையில் உதவி செய்வதாலும் மனிதர்களுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இருக்கு அப்படின்னாங்க சரி வவ்வால்கள் பத்தி பாத்துக்கீங்க ஸோ மகரந்த சேர்க்கைக்கு மனிதர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து உதவுது என்னது ப வவ்வால் பத்தி பாருங்க பறக்கக்கூடிய பாலூட்டி பாலூட்டின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் குகைகள் வந்து இது வந்து பகல் நேரத்துல நிலவும் அதிகப்படியான வெப்பநிலை பாதுகாக்கிறதுனால மற்ற பிரிவுகிட்ட இருந்து அவற்றை பாதுகாப்பு அளிக்கின்றன இது என்னன்னா குகைகள் வந்து அவைகளை குகையில இருக்கு இல்லையா அதனாலதான் குகையில வந்து தொத்தி தெரியும் சரி அப்புறம் வந்து பழைய பழைய மரக்கட்டையில் பாறை இடுக்குகள்லாம் அந்த வவ்வால் இருக்குது பூச்சிகளை சாப்பிட்டு அவற்றின் எண்ணிக்கையை குறைக்கிறதுனால தாவரங்களோட மகரந்த சேர்க்கைக்கு வந்து உதவி செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து பூச்சிகள் எல்லாம் சாப்பிட்றது இல்லையா அதுக்கப்புறம் இதோட வாழிடத்திற்கு எப்போ வவ்வால்கள் பெற்றுள்ள தகவமைப்பு வந்து நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இரவு நேர பழக்க வழக்கம் வவ்வால்கள் வந்து இரவு நேரங்களில் அதிக செயல்திறன் மிக்கவையாக இருக்குது இரவு நேரங்களில் வந்து அதிக செயல்திறன் மிக்கையாக இருக்குது இந்த பழக்க வழக்கங்கள் அவைகளுக்கு ஒரு பயனுள்ள தகவமைப்பு ஏன் நைட்டில் வந்து இது முழிச்சிட்டு சுற்றுது அப்படின்னா பகல் நேரங்களில் வவ்வாலின் மெல்லிய கருத்த இறக்கை ஜவானது அதிக வெப்பத்தை உறிஞ்சும் அதனால பரப்பதுக்கு வந்து அதிக ஆற்றல் தேவைப்படுது ஆனால் இவ வந்து உடலில் அதிக அளவு நீர் இழப்பு ஏற்படலாம் ஸோ பகலில் வந்து அதோட ரக்க ஜவ்வு இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பறக்க வந்து வெப்பத்தை வந்து அதிகமாக உறிஞ்சுது அதனால பறப்பத்துக்கு வந்து அதிகமாக ஆற்றல் தேவைப்படுனா டயர்டாக கீழே விழுந்துடும் அதே நைட்டில் வந்து நல்லா பறக்கும் ஏன்னா உடலில் வந்து அதிக அளவு நீர் இழப்பு ஏற்படும் பகலில் பறந்தால் பறத்தலின் தகவமைப்பு ஸோ வவ்வால்களின் இறக்கைகள் வந்து பூச்சிகள் மற்றும் பறவைகளின் இறக்கைகள் இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவை ஸோ இதோட ரக்க வந்து வேறுபட்டவைன்னு சொல்கிறாங்க முன்கால்கள் இறக்கைகளாக மாறியுள்ளன இறக்கைகளில் உள்ள எலும்புகள் நீண்ட விரலின் ஜவ்வுகளோடு சதையில் இருப்பக்கமும் இணைக்கப்பட்டு காணப்படும் இந்த அமைப்பு தான் விரலிட
ஸோ அதிக சக்தி வாய்ந்ததாகவும் இருக்கும் ஓய்வு நேரத்தில் தலைகீழாக தொங்கும் போது இறுக பிடித்து கொள்ளும் தன்மை வந்து அவற்றின் பின்னங்கால்கள் தசை நார்கள் அவற்றை முன்னங்கால் வந்து ரக்கையாக மாறியிருக்கு வால் வந்து பறக்கும் போது உதவி செய்யுது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொத்து இறுக்க பிடிக்கிறதுக்கு வந்து பின்னங்கால் உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குளிர்கால உறக்கம் குளிர்காலங்களில் வளர்ச்சிதை மாற்றம் குறைவுபடுவதன் மூலம் உடல் வெப்பநிலை குறைந்து செயலற்ற நிலையில் இருக்கும் ஸோ இந்த நிகழ்வு தான் குளிர்கால உறக்கம்னு சொல்கிறாங்க வௌவால்கள் வந்து குளிர் இரத்த விலங்குகளானாலும் மற்ற குளிர் இரத்த பாலூட்டிகள் போல் அல்லாமல் ஓய்வு நேரத்தில் அவைகள் உள் வெப்பநிலையை குறைத்து கொள்கின்றன ஸோ இந்த நிலையை தங்களது செயல்நிலை குறித்து சக்தியை பாதுகாத்து கொள்கிறது எதிரொலித்து இடம் கண்டறிதல் எக்குலேசன் வௌவால்கள் வந்து பார்வையற்ற விலங்கு தான் ஆனால் இரவு நேரங்களில் பறந்து தங்களை சுற்றியுள்ள பூச்சிகளை வேட்டையாடுவதற்கு பிரத்யேக அதிக அதிர்வின் கொண்ட ஒளி அமைப்பை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் குறைந்த அளவு ஊடுரு பார்வை உடுகின்றது மீயொலி அலைகள் பொருளின் மீது படும்போது மற்றும் எதிரொலியை கவனிக்கிறது குறைந்த அளவு ஊடுருதல் பார்வை உதவுகிறது இறக்கையில் உள்ள மெல்லிய தசை சவானது அதிக நீளமான கை எலும்புகளுக்கிடையே விரிக்கப்பட்டுள்ளது கை எலும்புக்கினிடையே விரிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மீயொலி அலைகள் இவ்வமைப்பு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வௌவால்கள் வந்து பார்வையற்ற விலங்குகள் அல்ல ஆனாலும் இரவு நேரங்களில் வந்து பறந்து தங்களை சுற்றியுள்ள பூச்சிகளை வேட்டையாடுவதற்கு பிரத்யேக அதிக அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி அமைப்பு அதாவது மீயொலி இருக்குல்ல அந்த அலைகளை வந்து பயன்படுத்துது பூச்சியை பிடிக்கிறதுக்கு நைட்டில் ஸோ இந்த அமைப்பு எதிரொலித்து இடம் கண்டறிதல் என்று பெயர் எதிரொலித்து இடம் கண்டறிதல் எக்குலைசன் என்று பெயர் இந்த அலைகள் அவற்றின் இறையின் மீது பிரே பட்டு எதிரொலித்து மீண்டும் அவற்றின் காதினை வந்து அடையுது ஸோ பூச்சி எங்கே இருக்கோ அந்த அலை அந்த இடத்துட்டு போய் பட்டு அது காதில் வரும்போது எதிரொலியானது இறையின் இடத்தை வந்து கண்டறிய பயன்படுது மீயொலி வந்து எங்கே பூச்சி இருக்கோ அது மேலே பட்டு அது காதுக்கு போனோடனே கரெக்டாக அந்த இடத்த நோக்கி வவ்வால் போகிறதுக்கு அந்த யூஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க அடுத்து மண்புழுவோட தகவமைப்பு பார்ப்போம் மண்புழுவானது உடலில் பல கண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு வலதசை புழுக்கள் அனலிடா தொகுதியை சார்ந்தது வலதசை புழுக்கள் அனலிடா தொழு தொகுதியை நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மண்புழு நம்ம வந்து நம்ம டயக்ராம்லாம் வரைஞ்சிருப்போம் ஸோ மண்புழு அப்படிங்கிறது அனலிடா தொகுதியை சார்ந்ததாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக பொதுவாக மண்ணில் வாழக்கூடியவை இறந்து போன கரிம பொருட்களை வந்து இது சாப்பிடுது இறந்து போன கரிம பொருட்களை வந்து சாப்பிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கு இது வந்து கழிவாக வெளியேற்ற மண் போன்ற கழிவு பொருட்களை வந்து புழு விளக்கிய மண் எனப்படுகின்றன ஸோ இது வந்து கழிவு இது வந்து கழிவாக வெளியேற்றிய மண் போன்ற கழிவு பொருட்களை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அது சாப்பிட்டு வெளியேற்றுறது இல்லையா வெளியே அதோட கழிவு இருக்கும் பாருங்க மண்புழுவோட கழிவு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க புழு விளக்கிய மண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மண்புழுவோட கழிவை வந்து புழு விளக்கிய மண் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மண்ணில் அதிக அளவு நைட்ரஜன் கூட்டுப் பொருள் இருக்கிறதுனால இது மண்ணின் வந்து வளத்தன்மையை கூட்டுக்குது ஸோ மண்புழுவோட கழிவு தான் நைட்ரஜன் கூட்டுப் பொருள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மண்ணோட வளத்தன்மையை வந்து கூட்டுதுங்கிறாங்க ஸோ மண்புழுக்களாலானவை மண்ணிற்கு காற்றோட்டத்தினை வழங்கியும் நீர் தேக்குதிறனை அதிகரித்தும் அதிக அளவு கரிம பொருளை வந்து மண்ணுக்கு வழங்கியும் பயிறு பெருக்கத்தில் வந்து ஸோ இது தான் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மண் வளத்தை அதிகரித்து காற்றோட்டத்தை வழங்கியும் நீர் தேக்குத்திறனை அதிகரித்தும் அதிக அளவு கரிம பொருளை மண்ணுக்கு வழங்கியும் பயிரும் பெருக்கத்தில் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படிங்கிறாங்க சரி ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட உடல் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட உடல் ஸ்டெம்லைன் பாடினால் மண்புழுக்கள் வந்து கண்டமாக பிடிக்கப்பட்டு நீளமான உருளை போன்ற உடலமைப்போடு காணப்பட்டாலும் இந்த அமைப்பு வந்து மண்ணின் அடியில் உள்ள குறுகிய வலைகளுக்கு அதாவது குழிக்கள் எளிதாக ஊடுறி செல்வ வந்து உதவுது அந்த கண்டம் கண்டமாக பிரித்து உருளை மாதிரி இருக்கிறது தான் அமைப்பு தான் வந்து மண்ணுக்கடியில் அது உருண்டு போகிறதுக்கு மண்புழு கொடுத்துருக்காங்க உருண்டு குழிக்குள்ளே போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த உடல் அமைப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தோல் கோலை பொருள் சூழ்ந்து காணப்படும் தோலில் வந்து என்ன இருக்குன்னா கோலை பொருள் தோலானது மண் துகள் தோலின் மேல் ஒட்டி கொள்ள விடுவதில்லை தோல் வந்து மண் மேலே ஒட்டுறதுக்கு ஒட்டி கொள்ள விடுறதில்லை தோலின் மூலம் சுவாசம் செய்தல் தோலானது ஈரப்பதத்துடன் வைக்கப்படுகிறது தோலின் மூலம் சுவாசிக்கிறது வந்து ஈரப்பதத்தோடு வைக்க உதவுது ஸோ ஈரப்பதம் உள்ள தோலானது இரத்தத்திற்கும் உயிர் வழியை உட்செல்ல உதவுகிறது உயிர் வழியை உட்செல்ல உதவுகிறது வலை பருவிங் அடுத்து வந்து வளையக்கூடிய வட்டம் மற்றும் நீள்வாட்டு தசைகளை கொண்ட இவற்றின் உடலானது வளையக்கூடிய ஸோ வளையக்கூடிய ஸோ இங்கே மார்க் பண்ண பயிற்சி பாருங்கள் கோலை பொருள் சூழ்ந்து காணப்படும் தோலானது மண் துகள் தோலின் மேல் ஒட்டி கொள்ள விடுவதில்லை தோலின் மூலம் சுவாசம் செய்கிறதுனால தோலானது ஈரப்பதத்துடன் வைக்கப்படுகிறது 
சரி தோல் வந்து மண் ஓட்டுறதுக்கு இல்லாமல் தோல் நல்லா இருக்குது ஈரப்பதத்தோடு அடுத்து வளை பரோய் வளை வளையக்கூடிய வட்ட மற்றும் நீள்வாட்டு தசைகளை கொண்ட இவற்றின் உடல் ஸோ வளையும் அதோடய உடல் வந்து மண்புழு வளையும் நமக்கு தெரியும் நீள்வாட்டு தசை இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ மண்ணில் வந்து வளைகளில் வந்து உட்புகுந்து ஏதாவது ஒரு வளை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாம்பு வளை அந்த மாதிரி உட்புகுந்து செல்வத்துக்கு வந்து இது உதவுது ஸோ உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு கண்டங்களின் கீழ்ப்பகுதியிலும் எண்ணற்ற தூரிகை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூரிகை போன்ற அமைப்பு இருக்குது இந்த மயிர்கால்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா மயிர்கால்கள் என்னப்படுகின்றன ஸோ இந்த மயிர்கால்கள் தான் இடப்பயிற்சிக்கும் மண்ணுக்கு இறுக பிடித்து வலையின் உள்ளே செல்வதற்கு உதவுது குட்டி குட்டி குட்டியாக தூரிகை மாதிரி இருக்கும் அந்த மயிர்கால்னு சொல்கிறாங்க அதை வச்சு தான் அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இறுக பிடித்து வலையின் உள்ளே செல்வதற்கு உதவுதுங்கிறாங்க கோடைக்கால உறக்கம் வவ்வால் வந்து மழை நாளில் உருகுதுன்னா இது கோடை காலத்தில் அதிக வெப்பநிலையும் வறண்ட சூழ்நிலையும் காணப்படுறதுனால செயலற்ற நிலையை உருவாக்கி கொண்டு கோடை காலத்தில் வந்து உறங்கும் அப்படிங்கிறாங்க இது ஆழமான மண்பகுதிக்கு சென்று விடும் கோடை காலத்தில் இந்த நிலையில் உடலில் கோலையை சுருந்து நீர் இழப்பினை வந்து தவிர்க்கும் வகையில் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உடலில் வந்து கோலையை சுரந்துட்டு நீர் இழப்பை தவிர்க்கும் நிலையில் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை வந்து குறைத்து கொள்ளும் ஸோ சாதகமான சூழ்நிலை வரும் வரை இவை செயலற்ற நிலையிலிருந்து மழை காலத்தில் வலைகள்லேருந்து வெளியேறும் இவற்றை கேட்ட சரியான வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டு வெப்பநிலை தாங்கும் திறனானது சுற்றுப்புற சூழ்நிலையின் ஈரப்பதத்தை சார்ந்து தான் இது வந்து வெப்பநிலை தாங்கும் திறனை வந்து பெற்றிருக்கு சரி மண்புழுக்கள் வந்து உழவனின் நண்பன் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சரி கரிம பொருட்களை செரிமானம் செய்த பின் அந்த நைட்ரஜன் சத்து நிறைந்த புழு விளக்கிய மண் எனப்படும் மேலே பார்த்தோம் இல்லையா விலங்கு கழிவு மற்றும் தாவர கழிவு ஆகியவற்றின் மீது மண்புழுக்களை பரப்பி துரிதப்படுத்தப்பட்ட சிதையும் முறையில் தயாரிக்கும் கரிம உரம் மண்புழு உரம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா விலங்கு கழிவு இருக்கு இல்லையா விலங்கு வெளியிடுற கழிவும் தாவரம் வெளியிடுற கழிவையும் நம்ம மண்புழுவை வந்து அந்த கழிவு மேலே விட்டு துரிதப்படுத்தி சிதைக்கிறோம் தச்சு வந்து தர தயாரிச்சு வெளியே வர்றது தான் அந்த மண்புழு உரம்னு சொல்கிறாங்க அந்த கரிம தோட்டங்களில் உருவாக்குதலில் வந்து மண்புழு உரத்தை பயன்படுத்துவது அடிப்படையான நடைமுறை ஸோ மண்புழு உரம் தாவரங்களோட வளர்ச்சிக்கும் பயிர் மகசூலுக்கும் உதவுது இது வந்து மண்ணின் இயல் தன்மையை மேம்படுத்துவதோடு நீரை தக்க வைத்திருக்கும் திறனை வந்து கூட்டுகின்றன இவை மண்ணில் உள்ள உயிரியல் கழிவுகளை அகற்றவும் உதவுகின்றன மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உயிரியல் கதிவுகளை வந்து அகற்ற உதவுகின்றன இரவில் நடமாடும் தன்மை மண்புழுக்கள் வந்து ஒளியை வந்து அதிக அளவு உணரும் திறன் கொண்டவை இவற்றுக்கு கண்கள் கிடையாது ஆனாலும் தங்களோட உடலில் வந்து ஒரு சில செல்களோட உதவியோடு ஒளியை வந்து உணருது இந்த செல்கள் ஒளியை உணரக்கூடிய திறனையும் அவற்றின் செறிவை குறைக்கும் திறனையும் மண்புழுக்கு அழிக்கின்றன இவை வந்து இவை வந்து ஒலிக்கு எதிராக செயல்படுகின்றன ஒளியை எதிர்க்கக்கூடியவை ஒளியை தவிர்ப்பதற்காகவே பகல் நேரங்களில் வந்து வளையலையே தங்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரவில் நடமாடும் தன்மை பகலில் ஏன் வெளியே வர்றதில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் நீர் பாதுகாப்பு நீருங்கிறது விலை மதிப்பற்ற இயற்கை வளங்களில் ஒன்று மனிதன் ஒவ்வொரு தேவைக்கும் சுத்தமான மற்றும் நன்னீர் வந்து அவசியம் ஸோ நீர் மாசுபாடு காரணமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நீரின் அளவு வந்து குறைந்து வருகிறது பூமியில் பிற உயிரினங்களுக்கு தேவையான நீரும் நம்மளோட மாசுபாட்டால் நாம் குறைச்சி கொண்டே இருக்கிறோம் சரி நீர் ஆதாரங்களை சரியான முறையில் சேமித்து கட்டுப்படுத்தி நீர் வகி நீர் வகிப்பதே நீர் பாதுகாப்பு எனப்படும் நிர்வகிப்பதே சாரி நீர் வகிப்பதே நீர் பாதுகாப்பு நீர் ஆதாரங்களை வந்து சரியான முறையில் சேமித்து கட்டுப்படுத்தி நிர்வகிக்கிறதே நீர் பாதுகாப்புன்னு சொல்கிறாங்க மேலும் மனிதன் வந்து தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால தேவைகளை சந்திப்பதற்கு வந்து நீர் கோலத்தை பாதுகாப்பதற்கான செயல்பாடுகளும் இதில் உள்ளடங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு பீ பூமிக்கிடையே நீர் பங்கீடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து பூமியின் நீர் இது நன்னீர் இது வந்து நல்ல பூமியின் மேற்பரப்பு நீர் நன்னீர் மூணு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா உப்பு நீர் கடல் நீரில் நன்னீர் மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் நன்னீர் நன்னீரில் வந்து பனிப்பாறை மற்றும் பனித்திடல் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட்னு நிலத்தடி நீர் முப்பது ஒன்று மற்ற ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கண்மாய் நல்ல பூமியின் மேற்பரப்பு நீர் நல்ல பூமியில் வந்து மேற்பரப்பு நீர் வந்து கண்மாய் எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ்னால் சதுப்பு நீர் பதினொன்று ஆறு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் சரி இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க சரி இங்கே வாங்க பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீர் பாதுகாப்போட முக்கியத்துவம் நீர் வளங்களை திறமையாக பயன்படுத்துவதற்கு வழி வகிக்கிறது போதுமான அளவு பயன்படுத்தக்கூடிய நீரானது நமக்கு கிடைப்பதை உறுதிப்படுகிறது நீர் பாதுகாப்பு மூலமாக நீர் மாசுபடுதலை குறைக்க முடியும் ஆற்றல் சேமிப்பு அதிகப்படுத்துவதற்கு வந்து இந்த நீர் பாதுகாப்பு வந்து உதவுதுங்கிறாங்க சரி நீர் பாதுகாப்புக்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின
நமக்கு வந்து ஓவர் ஸோ நீரோட பாதுகாப்பு பற்றி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நீரோட மறுசுழற்சி பார்த்தோட இந்த யூனிட் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிடும் சரி நீர் பாதுகாப்பு வழிமுறை தொழிற்சாலைகளின் நீர் பாதுகாப்பு தொழிற்சாலைகளில் எடுக்கப்பட வேண்டிய நீர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளான உலர் குளிர்ச்சி உலர் குளிர்ச்சி அமைப்புகளை பயன்படுத்துறது குளிர்விக்கும் அமைப்புகளில் வந்து பயன்படுத்தப்பட்ட நீரை வந்து என்ன பண்ணணும்னா மறுசுழற்சி பண்ணணும் விவசாயம் மற்றும் பிற தேவைகளுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு நீர் ரைஸே எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம குளிர் வச்சு தண்ணியாக வரணும் அந்த தண்ணியை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ விவசாயத்தில் வந்து நீர் பாதுகாப்பு வயல்களில் வந்து அடிக்கடி வயல்களில் வந்து அடிக்கடி நீர் கசிவு ஏற்படுது இல்லையா ஸோ வயல்களில் வந்து அடிக்கடி நீர் கசிவு ஏற்படுறது வந்து வழிந்தோடுதல் மற்றும் ஆவியாதல் ஆகியவற்றால் தான் நடக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ நீர் பாதுகாப்பு விவசாயத்தில் நீர் பாதுகாப்பு நீர் கசிவு வந்து ஏற்பட்டது வந்து வழிந்தோடுதல் மற்றும் ஆவியாதல் ஆகியவற்றால் தான் வந்து விரயமாவது தண்ணி இதை பாதுகாக்கிறது மூடப்பட்ட அல்லது நீளமான வாய்க்கால்களை வந்து பயன்படுத்துறது ஆவியாதலையும் நீர் இழப்பையும் குறைக்கலாங்கிறாங்க சரி நீரோட முக்கியத்துவத்தை பற்றின விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்து உலக நீர் தினமாக வந்து பின்பற்றப்படுகிறது ஸோ இயற்கை நீருக்கு வந்து இருபத்தொ இதுவும் ரொம்ப மார்ச் டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்து உலக நீர் தினம் இயற்கை நீருக்கே வந்து இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய நீர் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு இயற்கையின் அடிப்படையில் தீர்வுகளை ஆராய்தல் என்பதே உலக நீர் தினம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து முக்கிய கருத்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலக நீர் தினம் சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர் தெளிப்பு சொட்டு நீர் பாசனம் போன்ற மேம்படுத்தப்பட்ட யுக்திகளை வந்து பயன்படுத்துறது நீர் தெளிப்பு சொட்டு நீர் பாசனம் போன்ற மேம்படுத்தப்பட்ட யுக்திகளை வந்து பயன்படுத்துறது வறட்சியை தாங்கும் மற்றும் குறைந்த அளவு நீரினை பயன்படுத்தி வளரும் பயிர்கள் வறட்சியை தாங்கக்கூடிய அப்புறம் வந்து குறைந்த அளவு நீரை பயன்படுத்தி வளரும் பயிர்களை வந்து உற்பத்தி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து காய்கறி காய்கறி உற்பத்தி மற்றும் தோட்டக்கலையில் வந்து காய்கறி உற்பத்தி மற்றும் தோற்றக்கலையில் தலைக்குளங்களை வந்து மண்ணிற்கு பயன்படுத்துறது காய்கறி உற்பத்தி மற்றும் தோட்டக்கலையில் வந்து தலைக்குளங்களை வந்து மண்ணிற்கு பயன்படுத்தலாங்களாங்க வீடுகளில் வந்து நீர் பாதுகாப்பு நீரினை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் இருக்குது வாரல் வாரல் குளிப்பான்களில் சவஸ் வாரல் குளிப்பானில் குளிப்பதை விட வானில பிடிச்சு குளிக்கணும் அப்படின்றாங்க குறைவாக நீர் வரக்கூடிய குடிநீர் குழாய்களை வந்து பயன்படுத்திட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட நீரை வந்து புல்வெளிக்கு பயன்படுத்தணும் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர் கசிவை வந்து சரி செய்யணும் முடிந்த வர நீரை வந்து மறுசுழற்சி செய்யணும் அப்படின்றாங்க நீர் ஸோ இப்போ வந்து நீரை நமக்கு வந்து மறுசுழற்சி செய்கிறதுக்கெலாம் வந்து இது எக்யூப்மெண்ட்லாம் ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா கவர்மெண்ட்டில் ஸோ அதுதான் ஸோ நீரோட பாதுகாப்பு துணையாக உள்ள சில அணுகுமுறைகள் மழைநீர் சேகரிப்பு மேம்படுத்தப்பட்ட பாசன நுட்பங்கள் பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தி வரும் நீர் சேகரித்தல் அமைப்புகளை வந்து பயன்படுத்துறது அதே தான் ஸோ வீடுகளில் வந்து நீர் பயன்பாட்டை வந்து குறைக்கிறது நீர் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது பண்ணை குட்டைகளை வந்து உருவாக்குறது நீரை வந்து மறுசுழற்சி செய்கிறது சரி இதில் வந்து பண்ணை குட்டைகள் உருவாக்குறதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதுதான் இப்போ பண்ணை குட்டைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நீர் பாதுகாப்பு உத்திகளில் ஒன்று வந்து இந்த பண்ணை குட்டை பயன்படுத்துதல் மலைப்பொழியின் போது அதிக அளவு நீர் நிலத்தில் வழிந்தோடும் போது அவ்வாறு நீர் வந்து வீணாவது மட்டும் இல்லாமல் மேல் மண்ணையும் அடித்து செல்லுது நீரை சேமிக்க வந்து பாசனைக்கு பயன்பட பாசனத்துக்கு வந்து அதை பயன்படுத்துறதுக்கு பண்ணை குட்டைகள் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து உதவுதுங்கிறாங்க ஸோ பண்ணை குட்டைகளோட அமைப்பு நிலத்தில் தோண்டப்பட்ட குறிப்பிட்ட அளவு வடிவம் கொண்ட அமைப்பே பண்ணை குட்டை விவசாய நிலத்திலிருந்து ஓடி வரும் நீரை சேகரிப்பதற்காக உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு அமைப்பு இவை கொண்டுள்ளன இதன் மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட நீர் வந்து பாசனத்துக்கு வந்து பயன்படுது அப்படிங்கிறாங்க பண்ணை குட்டைகளோட நன்மை மழை நீருக்காக காத்திருக்கும் தேவையில்லாமல் பயிர்களுக்கு தேவையான நீரை தேவையான காலங்களில் பயன்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த பண்ணை குட்டை ஸோ மழை இல்லை அப்படின்னாலும் உயிரினத்துக்கு தேவையான நீரை வழங்குகிறது மண் அரிப்பை தடுக்குது நிலத்தடி நீரின் அளவு வந்து உயர்த்துது நீர் வடிகால் நிலை மேம்படுத்துது தோண்டப்பட்ட மண் வேறு நிலங்களில் கொட்டப்பட்டு வேறு நிலங்களில் கொட்டப்பட்டு அவற்றை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வளமாக்கவும் சமதளமற்ற நிலங்களை ப சமப்படுத்தவும் பயன்படுது நன்னீர் மீன்களை வளர்க்க உதவுகுது ஸோ கால்நடைகள் மற்றும் வீட்டு தேவைகளுக்கு தேவையான நீரை வந்து கொடுக்குதுங்கிறாங்க பண்ணை குட்டைகளோட குறை என்ன தாழ்வான பகுதிகளில் அமைந்துள்ள ஏரி மற்றும் குட்டைகள் வந்து பாய்ந்தோடும் நீரின் அளவை வந்து குறைக்குது ஸோ விவசாயிகளின் நிலங்களை வந்து அதிக அளவு ஆக்கிரமித்து கொள்ளுது அப்படின்றாங்க சார் நீர் மறுசுழற்சி மழைநீர் சேகரிப்பு தவிர நீரை மறுசு
ஸோ மறும மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட வீணான நீரை வந்து தேவையான பயன் தரக்கூடிய நோக்கங்களுக்காக மீண்டும் பயன்படுத்துறதே நீர் மறுசுழற்சி விவசாயம் மற்றும் இயற்கை பாசனங்களில் தொழிற்சாலை செயல்முறை கழிவறை சுத்தம் செய்கிறது நிலத்தடி நீர் அலை நிலத்தடி நீரோட அளவை அதிகப்படுத்துறது இது எல்லாமே வந்து நீர் மறுசுழற்சியில் வந்து பயன்படுது சரி நீர் மறுசுழற்சியோட நிலைகள் என்ன பழைய நீர் சொத்து கரிப்பு முறை இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியவை திண்மங்கள் கரிம பொருட்கள் மற்றும் சத்துக்கள் ஆகியன கழிவு நீர்லேருந்து நீக்கப்படுது எல்லாமே திண்மம் கரிம பொருள் சத்துலாம் கழிவு நீர்லேருந்து நீக்கப்பட்டு கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிநிலைகளை முதல்நிலை சுத்திகரிப்பில் வந்து கழிவு நீரை தற்காலிகமாக தொட்டிகளில் வந்து சேர்த்து வச்சு இந்த மாதிரி செய்கிறது மூலமாக கனமான திண்மங்கள் நீரின் அடியிலும் எண்ணெய் உயவு பொருட்கள் போன்ற மிதக்கும் பொருட்கள் நீரின் மேற்பரப்பிலும் தங்கிவிடும் கீழே தங்கிய மற்றும் மேலே மிதக்கும் பொருட்கள் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டு மீதி உள்ள நீர்மம் இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்புக்கு வந்து அனுப்பப்படுது அப்படிங்கிறாங்க இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு வந்து இதன் மூலம் கழிவு நீரில் கரைந்திருக்கும் மக்கும் உயிரிகளால் சிதைவுறும் கரிம பொருட்கள் நீக்கப்படுது அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா எண்ணெயையும் திண்மத்தையும் நீக்கிடுவாங்க தூளை அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது சுத்திகரிப்பில் வந்து மட்கும் உயிரிகளால் சிதைவுறும் கரிம பொருட்கள் வந்து சிதைவுறக்கூடிய அந்த கரிம பொருட்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளோட கழிவுலேருந்து நீக்கிறாங்க கழிவு நீர் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஸோ உயிர் உயிர் வழி வாயுவின் ஓட்டு முன்னிலையில் காற்று நுண்ணீரிகளால் நடத்தப்படுது இது எல்லாமே ஆக்சிஜனை வந்து முன்னாடி வச்சு நுண்ணீரிகளை வச்சு பண்ணுறாங்க உயிரியல் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் கழிவு நீரில் உள்ள நுண்ணீரிகள் வந்து வீழ்படிவாதல் முறையின் மூலம் நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதால் உயிரியல் திண்மங்களை பிரித்தவுடன் அதில் இருக்க நுண்ணுயிரை பிரிக்கணும் கழிவு நீரை உட்செலுத்தும் போது முதல்நிலை சுத்திகரிப்பில் இயற்பியல் முறை வந்து என்னென்னா கனமான திண்மம் எண்ணெய் எடையற்ற திண்மம் வடிகட்டுதல் இதெல்லாம் நடக்குது ரெண்டாவது நிலை சுத்திகரிப்பில் உயிரியல் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் காற்றுள்ள மக்கும் கரிம பொருள் வீழ்படிவாதல் உயிரியல் திண்மங்கள் எல்லாத்தையும் நுண்ணீரை வந்து வடிகட்டுது மூன்றாம் நிலையில் பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு அதுதாங்க டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க மூன்றாம் நிலை அல்லது மேம்பட்ட சுத்திகரிப்புங்கிறது கடைசி கட்ட கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் மற்றும் நுண்ணீரிகள் போன்ற கனிம உட்கூறுகளை வந்து நீக்கிறது இந்த கழிவு நீரில் உள்ள நுண்ணிய கூழ் குழ்மத்துகள் வேதியியல் முறையில் ஒரே செய்யும் பொருட்களான படிகாரம் அல்லது இரும்பு சல்ஃபேட் ஆகியவற்றை சேர்த்து வீழ்படிவாக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படுது ஸோ படிகாரத்தையும் வேதியியல் முறையில் செய்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இயற்பியல் முறை அப்புறம் வந்து உயிரியல் முறை மூணாவதாக வேதியியல் முறை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் தொங்கும் திண்மங்கள் கனிமான தனி கனமான தனிமங்கள் தொற்று நீக்கம் குழி குளோரினேற்றம் செய்கிறாங்க அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட நீர் வந்து கடைசியாக வெளியேறும் வேதியியல் முறை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுசுழற்சி நீரின் பயன்கள் மறுசுழற்சி நீரானது கீழ்கண்டவாறு பயன்படுகிறது விவசாயம் இயற்கை அழகு மிக்க நிலங்களை உருவாக்குறதில் பொது பூங்காக்கள் குழி பந்தாட்ட விளையாட்டுத்திடல் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஆற்று நிலையங்கள் உள்ள குளிர்விப்பான்கள் கழிவறைகளை சுத்தம் செய்தல் தூசிகளை கட்டுப்படுத்துதல் கட்டுமான செயல்களுக்கு வந்து இந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வீடுகள் வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீர் குளியல் அறைகள் வாரல் இறைப்பான்கள் சவர்ஸ் மற்றும் துணி துவைப்புதலில் வந்து இது வந்து வெளியேறும் நிறைய தண்ணி இதனால் வந்து என்னென்னா சாம்பல் நிறம் நிறைய வெளியேறுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீர் குளியல் அறைகள் வாரல் ஏற்பாடுகள் துணி துவைப்புதல் வெளியிடும் ஸோ சாம்பல் சாம்பல் நீர் இந்த நீர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சாம்பல் நீர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சாம்பல் நீரை பாசனத்துக்கு பயன்படுத்தும் போது தாவரங்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு நச்சுத்தன்மையற்ற மற்றும் சோடியம் அளவு குறைந்த சோப்பு நீரை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்றாங்க என்ன சொல்கிறாங்க குளியல் அறைகள் வாரல் இறைப்பான்கள் மற்றும் துணி துவைப்பதால் வெளியேறும் நீர் ஆகியவை சாம்பல் நீர் எனப்படுகின்றன துணி துவைப்பதால் வெளியேறும் நீரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சாம்பல் நீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சாம்பல் நீரை வந்து பாசனத்துக்கு பயன்படுத்தும் போது தாவரங்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு நச்சுத்தன்மையற்ற மற்றும் சோடியம் அளவு குறைந்த சோப்பு வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் பன்னாட்டு ஒன்றியம் ஐயூசிஎன் அப்படின்னா ஐயூசிஎன் அப்படிங்கிறது பன்னாட்டு அமைப்பானது இயற்கை வளங்களை வந்து ஐயூசிஎன் அப்படின்னா இயற்கை வளங்களை வந்து நமக்கு வந்து எப்படி பாதுகாத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது தான் ஸோ இதோடு வந்து நமக்கு வந்து இந்த யூனிட் முடிஞ்சிடும் ஐயூசிஎன் மட்டும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஐயூசிஎன் என்ற பன்னாட்டு அமைப்பு வந்து இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்து மற்றும் அவற்றை வந்து வளம் குன்றாமல் பயன்படுத்தவும் பெரும் பங்காட்டி வருகிறது இந்த
மேற்கொள்கிறது தனியார் அரசார அமைப்புகளுக்கு பொதுத்துறை எல்லாத்துக்குமே வழங்குது ஆலோசனை ஐயுசிஎன் வந்து இந்த உலகின் இயற்கை நிலையை அறிவதற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து இயற்கையின் பாதுகாவலனாக விளங்குவதற்கு உலகளாவிய தலைமை அதிகார அமைப்பாக இருக்குது உலகளாவிய அமைப்பு ஐயுசிஎனோட நோக்கம் இயற்கையை மதிக்கவும் பாதுகாக்கவும் கூடிய நேர்மையான உலகம் ஸோ இதோட இலக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இயற்கையில் உள்ள வேற்றுமை மற்றும் ஒற்றுமையை பாதுகாக்க இயற்கை வளத்தை பயன்படுத்தினாலும் நியாயமானதாகவும் சூழ்நிலை பாதிக்காத வண்ணம் உள்ளதா என்று வலியுறுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐயுசிஎன் என்னும் அமைப்பு வந்து சூழ்நிலை பாதுகாத்தல் என்ற பணியை தாண்டி வளங் வளம் குன்றாத வளர்ச்சி தொடர்பான பிரச்சனை சார்ந்த செயல் திட்டங்களில் வந்து தன்னை வந்து இணைச்சிட்டு வருது ஸோ பல்வேறு நாட்டு அரசாங்கங்கள் தொழில் முகவர்கள் மற்றும் பிற தங்கு பிற பங்குதாரர் ஆகியோர்களுக்கு வந்து தகவல் தகவல் வந்து இவங்க தான் ஷேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்னென்னு காடுகள் அழிந்தவை கடுமையாக அருகிய நிலை அருகிய நிலை பாதிக்கக்கூடியவை போதிய அளவு தகவல் மதிப்பிடக்கூடியவை அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஸோ ஏறக்குறைய அச்சுறுத்தலுடைய குறைந்த அளவு கவலை தகவல் பற்றாக்குறை மதிப்பிடவை ஸோ இந்த மாதிரி சில அழியும் அபாயம் பற்றி சில இது கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அறிவுரை வழங்குறாங்களா அதுக்கப்புறம் சு இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருவாங்க சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் கிலான்ட் என்ற இடத்துல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்து அக்டோபர் மாதம் ஐந்தாம் நாள் வந்து ஐயுசிஎன் வந்து தோ தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சுதந்திரம் கிடச்சி ஒரு வருஷத்தில் வந்து ஒரு வருஷ ஒரு வருஷத்தில் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்து அக்டோபர் அஞ்சில் வந்து ஐயுசிஎன் வந்து எங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் கிலான்டில் வந்து தோ தொடங்கப்பட்டிருக்கு இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய பல்வகை தன்மை கொண்ட நாடு இது உலக மொத்த நிலப்பரப்பில் டூ பாயிண்ட் பரப்பளவை கொண்டது ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் பதியப்பட்ட சிற்றினங்கள் இங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நாற்பத்தைந்தாயிரம் தாவர சிற்றினங்களும் தொண்ணூத்தி ஓராயிரம் விலங்கு சிற்றினங்களும் பதியப்பட்டுள்ளது ஸோ நம்மளோட நாட்டில் வேறுபட்ட இயற்பியல் தன்மைகள் தட்பவெப்ப நிலைகள் வந்து காணப்படுறதன் விளைவாம் சூழ்நிலை மண்டலங்களும் இருக்கு காடுகள் வீணாக உள்ள நிலங்கள் புல்வெளிகள் பாலைவனம் கடற்கரை கடல்நிலை மண்டலங்கள் ஆகியவையும் இதில் அடங்கும்னு சொல்கிறாங்க உயிரியல் பல்வகை உயிரியல் பல்வகை தன்மை கொண்ட உயிரியல் பல்வகை தன்மை கொண்ட மிக மிக முக்கிய மிக முக்கிய முப்பத்தி நாலு இடங்களில் வந்து நாலு இடங்கள் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஐயுசிஎனோட சிவப்பு பட்டியல் இங்கே என்னென்னா தாவரங்கள் எக்ஸ் ஆறு விலங்குகள் ஜீரோ ஜீரோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இமயமலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இமயமலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வடகிழக்கு பகுதி வடகிழக்கு பகுதி நிக்கோபர் தீவுன்னு சொல்லி நாலு கொடுத்துருக்காங்க இமயமலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வடகிழக்கு பகுதி நிக்கோபர் தீவு சொல்லி நாலு கொடுத்துருக்காங்க காடுகள் தட்பவெப்பநிலை மாற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் மூலமாக இந்தியா வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செ நைனில் வந்து ஐயுசிஎனில் வந்து உறுப்பினராக இருந்தது இந்தியாவில் உள்ள தாவரம் மற்றும் விலங்குகளில் வந்து அழிந்து வரும் நிலை பற்றிய தகவல்கள் தான் அழிந்து வரக்கூடிய நிலை பற்றிய தகவல் தான் இங்கே மேலே அட்டவணையில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் உள்ள தாவர மற்றும் விலங்குகளில் வந்து அழிந்து வரும் நிலை பற்றிய தகவலாக ஐயுசிஎன் அமைப்பில் சிவப்பு சிவப்பு வரிசை பதிப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மூணில் வந்து அட்டவணை ஆறு ஏ என்ற பியில் வந்து சிவப்பு வரிசை பதிப்பு வந்து ஆறு ஏ பியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடைசியாக டிசம்பர் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதின் பதினேழாம் ஆண்டு வந்து இது புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கு சிஆர்னா இமாலய பழுப்பு சிவப்பு கரடி இருக்குல்ல அழிந்து வரும் விலங்குகள் பற்றி தகவல் இஎன் அப்படின்னா சிவப்பு பாண்டா கரடி ஸோ ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க இமாலய பழுப்பு சிவப்பு கரடி அப்புறம் வந்து சிவப்பு பாண்டா கரடி சிவப்பு பட்டியலில் உள்ள விலங்குகள் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இஎன் அந்த இந்த ஒவ்வொரு நேமுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு விலங்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே ஐயுசிஎனில் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது இஎன்ன சிவப்பு பாண்டா கரடி சிஆர்னா பழுப்பு கரடி அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே வாங்க இதோட இது வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இந்த யூனிட் முடிஞ்சிருச்சு சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷே